நேற்று பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியுடைய அன்சீன் வீடியோவில் லாஸ்ட்லியாக கிட்ட தர்ஷன் பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ தலகாணி செய்கிற டாஸ்கில் குவாலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணும்போது நீ ஏன் கவின் சொல்கிறதை கேட்டு முடிவு பண்ணுற அப்படின்னு தர்ஷன் கேட்குறாரு அப்போது லாஸ்ட்லியாக இல்லை நான் அப்படிலாம் பண்ணலை நான் என்னோடய முடிவை தான் நான் எடுத்தேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த பேச்சு கொஞ்சம் நேரம் போயிட்டே இருக்குது அப்போ கவின் குறுக்க வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ ஏன் மற்றவங்க கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணுற மாரி எங்கள் கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணுற அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு தர்ஷன் நான் ஆர்கியூ பண்ணலை என்னோடய பேச்சே அப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போ சாண்டி அங்கே என்ன சொல்கிறாருனா ஆமாம் அவனோட பேச்சே அப்படி தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் லாஸ்ட்லியாகவும் தர்ஷனும் தனியாக பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது தர்ஷன் என்ன சொல்கிறாருனா சேரன் இந்த மாதிரி சொன்னார் ஹைட்டாக வெயிட்டாக ஆணடகன் மாதிரி இருந்தாக்கா போட்டியில் ஜெயிச்சிடுறதுக்கு தகுதி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தார் அது இருந்தால் மட்டும் போதாது கேமை விளையாடவும் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அதுவே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பார்க்குற ஆடியன்ஸ் ஒருவேளை இப்படி இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி எதாவது ஃபீல் பண்ணிவிடுவாங்களோ இவன் கேமை விளையாடலன்னு ஃபீல் பண்ணிவிடுவாங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அது மாதிரி தான் வனிதா கூட பேசுகிறாங்க அப்படின்னு தர்ஷன் சொல்கிறார் அப்போ லாஸ்ட்லேயே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உனக்கு புரியலையா வனிதா பேசுகிறதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்காத அவங்க ஒன்றை தான் டார்கெட் பண்ணுறாங்க அதோடு இல்லாமல் என்னையும் டார்கெட் பண்ணுறாங்க அவங்க அப்படி தான் பேசுவாங்க நேற்று டாஸ்க் நடந்தப்போ கூட அந்த பிரச்சனை அதோடு முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நாமெல்லாம் வெளியே வந்து சாதாரணமாக ஆகிட்டோம் ஆனால் அவங்க சாதாரணமாக ஆக மாட்டாங்க அவங்க வேலையை அவங்க கண்டினியூவாக பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு லாஸ்ட்லியாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தர்ஷன் என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லை இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது இதை டைரெக்டாக நான் கவினுக்கிட்ட வந்து சொல்ல முடியல கவின் பேசுறது எப்படி இருக்குதுன்னா அவங்க என்னை விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க விட்டு கொடுத்தா தான் நான் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க பேசுறது வந்து வெளியே ஃபீல் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே சிம்பத்தி சிம்பத்தின்னு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இருக்குது சேரன் சார் சொன்ன மாதிரி அவங்க விட்டு கொடுத்து நான் ஜெயிச்சாக்கா அதில் வந்து எனக்கு நான் ஜெயித்த மாதிரி என்னோடய தனித்திறமையில் ஜெயித்த மாதிரி இருக்காது நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக திறமையை காட்டி தான் இந்த கேமில் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் இங்கே கவின் சாண்டி பேசும்போது அதிகமாக விட்டு கொடுக்குறது அப்படின்ற பேச்சு அடிபடுது அதனால் பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு என்ன தெரியும் இவன் சிம்பத்தி வச்சு தான் ஜெயிக்க பார்க்குறான் தர்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபீலிங் வந்துருமோ அப்படின்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு லாஸ்ட்லியாக கிட்ட சொல்கிறாரு அதுக்கு லாஸ்ட்லியாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை இல்லை நீ அதெல்லாம் நினச்சி ஃபீல் பண்ணாத ஆடியன்ஸ் அப்படிலாம் நினைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு லாஸ்ட்லியாக சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ப்ளூ டீமோடைய சேரன் தர்ஷன் ஷெரின் வனிதா இவங்கெல்லாம் தலகாணி தச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது லாஸ்ட்லியாவை பற்றி பேச்சு அடிபடுது சேரன் என்ன சொல்கிறாருன்னா கேமை கேமாக விளையாடு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆனால் அவங்க கேமை சீரியஸாக விளையாடுறாங்க ஒரு ஜட்ஜி பதவி கொடுத்த உடனே அந்த இதை வந்து சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கு தர்ஷன் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஆமாம் அவங்க சொன்ன சில விஷயங்கள் ஆனால் கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வனிதா ஷெரினை பார்த்து ஒரு மணி நேரமாக நீ ஒரே இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நீயே ரீவைண்ட் பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு ஷெரின் சொல்கிறாங்க நான் எவ்வளோ தலகாணி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் அந்த விஷயம் ஒரு பெரிய சண்டையாக மாறலை ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நாள் நைட்டே அவங்க தர்ஷனையும் ஷெரினையும் பற்றி பேசுனதில் ஒரு சண்டை வந்திருக்கு மறுபடியும் அடுத்த நாள் இந்த தலகாணி விஷயத்தில் அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நடக்க போகிற நிகழ்ச்சியில் கூட அவங்க பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா முதல் ப்ரோமோவில் அது வந்திருக்கு இதையெல்லாம் சேர்த்து வச்சு தான் ஷெரினோட கோபம் வெளிப்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தர்ஷன் கிச்சனில் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறாரு அப்போ சாக்ஷி வந்து அவங்ககிட்ட பேசுகிறாங்க சாக்ஷி முதல் டைம் வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீ வந்து ஷெரினை யூஸ் பண்ணுற அப்படின்ற மாதிரி தர்ஷன் சொல்லியிருந்தார் அதை பற்றி தான் சாக்ஷி தர்ஷன்கிட்ட பேசுகிறாங்க நான் எதை வச்சு ஷெரினை யூஸ் பண்ணேன்னு நீ சொன்னேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க அதுக்கு தர்ஷன் சொல்கிறாரு ஷெரின் வந்து உங்ககிட்ட ரெண்டு மூணு தடவை சண்டை போட்டு மனஸ்தாபம் ஆகி பேசாமல் இருந்தாங்க இல்லையா அதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு தர்ஷன் சொல்கிறாரு அதை சாக்ஷி ஏற்றுக்கிற மாரி இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல் அப்படின்ற மாரி அவங்க கேட்குறாங்க இல்லை காரணம்னு எதுவும் இல்லை எனக்கு அப்படி தோணுச்சு அதை தான் நான் சொன்னேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு அதுக்கு சாக்ஷி ஷெரினே வந்து அடுத்த நாள் சொல்லியிருப்பாங்க அவன் என்னை யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னு உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு சாட்சி சொல்கிறாங்க அப்புறம் தர்ஷன் என்ன சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வேறு வழி இல்லாமல் அவரும் சரி தப்பு தான் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாரு அப்புறம் சாக்ஷி இப்போ கிளியர் ஆகிடுச்சு இல்லை அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னு அவங்க சொல்லிடுறாங்க நேற்றைய பிக் பாஸ் உடைய அன்சீனில் நடந்த முக்கியமான விஷயங்கள் இவ்வளோ தான் இதில் ரொம்ப